sea, yo, yo quiero abordar en realidad cuatro puntos eh, que tienen que ver con innovación o con desafíos hacia, hacia la educación del futuro. Uno tiene que ver con qué estamos enseñando y qué deberíamos enseñar. Lo segundo es cómo estamos enseñando y por tanto cómo deberíamos enseñar. Y luego otros dos aspectos específicos son el rol que van a tener las tecnologías en el proceso de cambio educativo y el rol de los profesores. Y va dirigido en realidad a todo el mundo que le interesa la educación. Por, por un lado, gente que está involucrada en el ámbito de educación y luego también mundo de empresa, gente que está trabajando en temas de formación y que, que están relacionados con el proceso de aprendizaje. Desgraciadamente no vais a aprender nada conmigo ahora. ¿Por qué no vais a aprender? Porque no basta escuchar para aprender. Ojalá fuera tan sencillo como escuchar a alguien y que eso fuera sinónimo de aprender. Cuanto más habla un profesor, menos aprenden los alumnos. Y eso significa que escuchar es parte del proceso, pero no es suficiente. ¿Cuándo aprendes? Cuando empiezas a poner en práctica las cosas que has escuchado, que has leído, que te has imaginado. Mientras tanto, no, no aprendes demasiado. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar si alguien aprende algo? Le tengo que decir, demuéstramelo. El tipo de sociedad, de país, de ciudadano que tú tienes, depende de lo que hagas con ellos en todo ese proceso. Esto no pasa de un día para otro. No hay magia acá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con la educación? Bueno, que desde mi punto de vista no cumple con la promesa que te hace, que es te voy a preparar para el mundo en el que vas a tener que vivir. Bueno, hay demasiadas evidencias para decir que esto no funciona. La mitad de la gente que estudia una cosa dice que no volvería a estudiarla. O sea, hay muchas cosas que ya hace tiempo las sabíamos y hoy en día son demasiado, demasiado evidentes. Las empresas cada vez hacen menos caso de los títulos de lo que supuestamente tú aprendiste. El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. ¿Es cierto que hay cosas que tenemos problemas en la educación? Sí es cierto, pero yo no creo que sea culpa de los profesores. ¿Pueden mejorar los profesores? Obviamente. ¿Pueden mejorar los alumnos? Yo creo que no tenemos más alumnos más tontos que antes. Podemos tener mejor infraestructura, podemos mejorar la tecnología, pero yo creo que el problema es del modelo. Mientras no modifiquemos el modelo, el resto de los componentes por sí solos no van a, no van a cambiar nada. Tenemos un modelo que se diseñó para otro mundo distinto. Y que nace en un paradigma, en un mundo en el que las cosas eran distintas y que había una serie de cosas que nadie ponía en duda, y cursos, y profesores, y materias. Y... Nadie lo cuestiona porque todos pasamos por ahí. Entonces asumimos que como así se aprendía, así tenía que seguir siendo. Bueno, la pregunta que uno se hace es ¿en qué se aparece la vida a lo que pasa en un colegio? Y uno se va dando cuenta que cada vez la distancia es mayor. Enseñamos cosas que no hacen falta y dejamos de enseñar cosas que luego, cuando somos adultos, nos damos cuenta que ojalá las hubiéramos aprendido en otro momento porque son fundamentales para vivir. No para trabajar solo, para vivir. Yo creo que hay cuatro cosas que son razonables que cambien. Uno, ¿qué es lo que estamos enseñando? Pregunté, bueno, ¿qué cosas, qué, dime tres cosas que te gustaría que tu hijo dominara cuando terminara el proceso educativo. Y esto fue lo que me apareció. Trabajo en equipo, idiomas, autoestima, proactividad, aprender, comunicación, pensar... En general, en la vida lo que importa es ser capaz de hacer cosas. Entonces la pregunta es si todo eso sabemos que forma parte de tu vida, ¿dónde se aprenden? Y hoy la respuesta es, apáñatelas como puedas, buena suerte. Porque en el colegio o en la universidad esto no existe. ¿Quién decide lo que es importante aprender? O nos ponemos de acuerdo de una vez o definimos, mira, este es el país que queremos, este es el ciudadano que va a habitar acá, estas son las competencias que necesitamos que tenga este ciudadano, esto es lo que hay que enseñar, sistema de educación, por favor, ayúdame a construirlo. Bueno, ¿qué hace falta entonces para aprender? Bueno, lo primero, lo más difícil de todo es esto, un aprendedor motivado. Tú aprendes algo para alcanzar un objetivo cuando algo te interesa, te importa. ¿no? Interés económico, hay algo que te gusta, que te, que te emociona, que te da curiosidad, entonces aprendes para lograr un objetivo. Pero claro, ese objetivo tiene que ser tuyo, no puede ser de tu profesor, de tu padre, tiene que ser de tu jefe. ¿Quién decide el, el momento para aprender? ¿Lo decide el profesor? ¿Lo decide el colegio? Ya sabemos que no. Y hay que considerar que, y ahora lo vamos a ver con la tecnología, que hay cosas que no tienen mucho sentido, que no es lo más valioso que podemos hacer no es saber un montón de cosas. Para eso vamos a tener a los, a los ordenadores. Lo que hay que hacer posiblemente es desarrollar esas otras habilidades que sabemos que son imprescindibles y que las máquinas no pueden hacer. Si el aprendizaje es lo más importante, si ser capaz de aprender, entonces ser capaz de que las personas se entusiasmen y aprendan durante toda su vida, para mí me parece el legado más importante que tú le puedes hacer a alguien. El principal regalo. Y por tanto, ayudarles a desarrollar su capacidad de aprender, darles feedback en el proceso. No, no te doy la respuesta, te hago las preguntas para que tú llegues a tu respuesta, corrijas y lo vuelvas a intentar. ¿Sí? Otro elemento fundamental me parece que es, es muy egoísta trasladarles a los profesores la responsabilidad de educar. Los profesores tienen a cargo ese trabajo, pero no son los únicos. Yo creo que todo el mundo, todo el país, toda la sociedad debería participar en el proceso. Y hay otro elemento que nos tenemos que fijar, es que nos guste o no nos guste, el perfil de alumno que tenemos es un poco distinto. También quieren opinar y están acostumbrados a opinar, y eso es parte del contexto, entonces tenemos que aprovecharnos de eso.
Por eso el mundo del profesor es mucho más divertido, porque vas a ser a partir de ahora un diseñador de experiencias de aprendizaje. No vas a ser un tío que está recitando siempre lo mismo. Vas a tener que diseñarlo, inventarte historias y acompañar durante el camino. Hay mucha gente que reconoce el impacto que han tenido los buenos profesores en su vida. Gente que es capaz de transmitirte esa, esa pasión por lo que sea, te deja huella. Lo segundo es que te guste o no te guste, la tecnología va a ser parte del proceso. Y no está para, para sustituirte, está para que haga las cosas que nosotros no queremos hacer, ahora vamos a ver. Ya no tiene sentido que tú seas profesor de alguien porque está cerca. ¿No? El profesor, mi profesor puede estar en cualquier lugar, será aquel que me aporta, da lo mismo. Hoy en día tenemos que utilizar la tecnología para lo que nos ayuda, que es aprender cuando alguien lo necesita, no cuando a mí me va bien, y aprender de cualquiera que lo necesite, no el que está cerca. Y eso significa que me van a entrar a competir y que yo voy a entrar a competir en otros lugares. Voy a ser, poder ser profesor de cualquiera en cualquier sitio, si soy capaz de aportar cosas. La pregunta que yo creo que hay que hacerse es, bueno, entonces, ¿para qué tiene sentido que utilice yo el cerebro? ¿Para competir en una máquina y almacenar datos? Yo no lo haría. ¿Seguimos enseñando lo mismo y de la misma manera para que la gente cada vez sepa más cosas que un ordenador va a saber mejor que nosotros? Pero la pregunta es, bueno, ¿qué permite la tecnología? Y, y la, la, lo que yo creo que nos podemos agarrar de la tecnología es justamente para que nos impulse a hacer algunos de esos cambios que estábamos hablando antes que no vemos muy bien cómo hacerlo. La cuestión es, hagamos un uso eficiente e inteligente de la tecnología. Utilicémoslo para lo que es, como una herramienta que nos sirve. Añadir tecnología a un modelo que no funciona no lo mejora, lo empeora. Y esta es la tecnología que nos ha ido acompañando durante mucho tiempo, que todavía la estamos usando con una, metodología, con una mentalidad antigua. Hemos hecho una sustitución de la tiza, de los apuntes, y lo hemos tecnologizado. Pero segui seguimos presos del mismo concepto, del mismo modelo, un poquito más sofisticado. Yo creo que los ordenadores tienen el potencial de cambiar la educación por dos cosas, porque nos deberían ayudar a cambiar el cómo se enseña y el cómo afecta el qué. Hoy en día estamos enseñando lo que es fácil de medir un examen, no lo que es importante. Y estamos enseñando la manera que no es fácil llegar a mucha gente, no de la mejor manera. Los ordenadores cada vez saben más, cada vez van a saber más cosas. Yo no necesito preocuparme de llenar los cerebros de los niños de información. Ya, ya no tiene sentido. Lo que quiero es que sepan hacer algo con eso. Que tengan su propia capacidad de analizar las cosas, tomar sus propias decisiones y pensar. Pero claro, esto es complicado porque cuando la gente piensa, empieza a decidir. Y cuando empieza a decidir, empieza a cuestionar. Y cuando empieza a cuestionar coño, las cosas ya no son tan fáciles, ¿verdad? Por suerte, como yo, yo decía antes, yo creo que caminamos hacia una sociedad del aprendizaje, donde hay tres cosas que han cambiado sin vuelta atrás. Lo primero es que el proceso de aprendizaje dura toda tu vida. No es un proceso que pasa en el colegio, en la universidad. No, aprender te va a acompañar, te guste o no te guste, vete preparándote durante toda tu vida. Segundo, no vas a aprender solo, o no tiene sentido intentar aprender las cosas solo. Vives en sociedad, trabajas en sociedad, aprendes con otros y aprendes de otros. Y lo tercero, de nuevo, te guste o no te guste, la tecnología forma parte de tu vida. Lo más inteligente es aprovechar la tecnología en aquello que te beneficia. Termino, ¿la tecnología es la solución? No. Pero sin tecnología es posible hacer este proceso? Yo creo que tampoco. Necesitamos de la tecnología. No es la primera pregunta, es la quinta pregunta que uno se hace. ¿Qué necesito que aprendan? ¿Cuál será la mejor manera? De que... Y en algún momento, ¿y cómo me ayuda la tecnología en este proceso? ¿Qué espero yo de la educación? Mira, que te coloque en modo de aprender toda la vida. Eso es lo que yo espero de la educación. Thank you.